。微臣请皇后娘娘安。回来了。嗯。皇后娘娘，您让微臣堂堂正正的回来，微臣不敢辜负您的期望啊。回来就好了。本宫还要多谢你救了皇上呢。那是微臣的本分，有功也不忘本，才能在皇上跟前长久。皇上这次亲自赐婚，是无上的荣耀。皇后娘娘，其实微臣从来没有想过成婚之事，此番皇上赐婚，实在有些意外。男大当婚，女长须嫁，娶妻生子，成家立业，就是另一种日子了。皇上这次给你挑的茂倩格格。也是出身好人家的，你可要好好待人家。是。家中有人为你操办婚事吗？微臣的父母，早年就已经双亡。哦。江雨冰和索心在京城呢，本宫会吩咐他们给你操办。多谢娘娘美意。娘娘，这是十二阿哥吗？嗯。微臣在木兰围场的时候，就听说娘娘喜获灵儿。微臣在此贺功，祝皇后娘娘与十二阿哥将来的日子可以平安顺遂。你有心啦。给皇后娘娘请安，林大人也在啊。李公公，这回宫多日都没有向皇后娘娘请安，今日特意过来拜见。李公公来了。皇上说了，晚膳来翊坤宫，请皇后娘娘预备着。本宫知道了。自从十二阿哥出生，皇上的心酸是被挂住了，几日不见就念着。主，皇上今晚是要陪皇后娘娘用膳，才没空见你。下回吧，总有下回。林大人，微臣给令妃娘娘请安。你回来了。是。别来无恙。微臣一切都好。你等等。听说你已经高升了，皇上也赐了婚，即将娶妻。恭喜啊！多谢令妃娘娘。茂倩的阿嬷好歹是个小官，比本宫当年出身好多了。这门婚事，你可满意？皇上安排的，自然是最好的。也对，你我都非从前的自己了。那时本宫总以为嫁的人会是你。令妃娘娘，总是会选择更好的。本宫不过是个不得宠的女人，有什么好不好的？不过，本宫心里知道，你并不喜欢这个妻子，是吗？你心里还有本宫的吗？娘娘，你是主子，没人心疼本宫。你连哄一哄本宫都不肯吗？娘娘所愿，只有皇上才能做到。微臣还需当值，就此告辞。主，以后还是少和林大人说话吧。免得敬中公公知道了，又要生出是非。他即将成婚，可本宫看出他并不高兴。真真，他心里还是有本宫的，可还有什么用呢？朕看过你的功课，也问了师傅，知道你学业骑射俱佳。听说最近蒙语还有御史话
也学得不错。儿臣的额娘便是御史人，所以儿臣也学了些，将来也好应对方便。嗯，极好。朕的万寿节会有御史一族使者来贺，到时候替朕好生招待他们。是。皇上最近常在臣妾宫中用晚膳，臣妾正在犯愁，不知这些菜式皇上可都吃续了。嗯，这道人参鸡汤极好，清淡不油腻，又能够提神。此次，朕的万寿节，御史使者来贺。永成举止得宜，应对自如，很得朝臣们的赞赏。你呀、啊，教子有方啊。永成自觉是皇上登基后的第一个皇子，事事用心十分，深恐给皇上丢脸。永成啊，虽然年纪不大，但知进退，识大体，文武兼修，深具孝心，是为诸皇子的表率，是该好好嘉奖。朕打算，重阳节之后。别封永成为贝勒。臣妾谢过皇上隆恩。嗯。永昌娶了福晋都没有封爵，怎么四阿哥就封了贝勒呢？虽说长幼有序，可是永成就嫁有功，皇上是赞许的。四阿哥救驾有功，皇上怎么赏都不过分。可是皇上，皇上好歹也得顾及永章的面子，一并封了贝勒也就罢了，偏偏就把永章丢在那儿。前些日子还把他好一顿数落。绿云，这话出了一坤宫，可不能再说了。若是被旁人听见了，还以为是永章不睦兄弟，抱怨皇上呢。是臣妾糊涂了。皇上喜欢永臣，固然是因为他救驾的孝心。若永章也能体悟皇上的心意，不也是孝道吗？娘娘的话，臣妾记下了。请皇额娘、额娘、纯娘娘安。起来吧。坐。荣佩，去将秋梨雪耳汤拿过来。是。吃点点心吧。谢皇额娘。五阿哥回来了，那臣妾就先走了。嗯。臣妾告退。永琪，今天师傅都教了些什么呀？今日四哥不在，去了皇阿玛那里。师傅就没教新课。师傅说，往后的课业都以四哥的进度为准。四哥若是不在，你就先缓一缓。永琪啊，听说你皇阿玛将他之前用的弓箭和文房四宝都赏赐给你了。是，皇阿玛还叮嘱儿臣要好好学习文治武功。那是你皇阿玛对你抱有期望。你必要牢牢记住你皇阿玛的话，勤加休息。儿臣明白。再有啊，如今你四哥得意，你就好好磨练自己，韬光养晦，避开你四哥的锋芒。皇额娘的教诲，儿臣都记在心里了。朕盼着永吉快快长大，可以为朕分忧。皇上也太心急了。嗯。朕最近见你啊，瘦了不少，晚膳也不怎么用，是否是照顾永吉太累了？如今还不累，接下去恐怕有的累了。怎么说？江雨冰给臣妾诊脉，说臣妾已经有两个月的身孕了。啊，好啊，好啊，你这么快又遇喜了。朕真是高兴啊！皇上是不是又想要个皇子啊？哎，有了永基啊，你这一胎是男是女都好。有了皇子呢，固然是锦上添花；但若是公主，可谓是儿女双全。好
，甚好。<笑>